ஹலிலூயா தேவனால் தினந்தோறும் விசாரிக்கப்படுகிற ஒரு கூட்டம் மக்களாய் நாம் இன்று வந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சமூகத்திற்கு முன்பதாக அமர்ந்திருக்கிறோம் என்றால் நம்ம எல்லாரும் ஸ்பெஷல் வி ஆர் ஆல் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் ஃபார் அவர் காட் எஸ் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப ஸ்பெஷலானவங்க அதனால தான் அவர் தினந்தோறும் நம்ம விசாரிக்கிறவர் மாத்திரமல்ல அங்கே பாருங்க தினந்தோறும் நம்மை நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் என் ஆத்துமாவை அவர் திருப்தியாக்கி ஆத்துமாவை திருப்தியாக்குகிறவர் நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலாக்குகிறவர் நீர்ப்பாய்ச்சல் இல்லாத தோட்டம் எப்படி இருக்கும் வறண்டு போயிருக்கும் காஞ்சி போயிருக்கும் கனி இல்லாமல் இருக்கும் பூக்கள் நிறைந்த தோட்டமாக இருக்கும்னு அங்கே பூக்களே இருக்காது காரணம் என்னவென்றால் அங்கே தண்ணீர் பாய்ச்ச இல்லை எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ நம்முடைய ஆத்துமாவுக்கு ஒரு நீர் பாய்ச்சலை கொடுக்கிற ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் அவர் நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறார் கர்த்தர் உன்னை நித்தமும் நடத்தி மாவரட்சியில் தீரட்சியை தருவார் கர்த்தர் உன்னை நித்தமும் நடத்தி மாவரட்சியில் தீரட்சியை தருவார் ஆத்துமாவை திருப்தி செய்வார் உன் ஆத்துமாவை திருப்தி செய்வார் தொடர்ந்து துதி செய் மனமே உன் மீட்பர் உயிரோடிருக்கின்றார் தொடர்ந்து துதி செய் மனமே நம்முடைய மனதுக்கு ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொல்லிக் கொள்வோம் தொடர்ந்து துதியில் அமர்ந்துரு நித்தமும் உன்னை நடத்துகிறவர் வறட்சி இல்லாத வாழ்க்கைக்குள்ளே நடத்துகிறவர் செழிப்புக்குள்ளாய் நடத்துகிறவர் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நடத்துகிறவர் அல்ல தினம் தினம் அணு தினமும் நடத்துகிறவர் அணு தினமும் ஆவியானவரோடு கூட சம்பாஷிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை தினமும் நம்மோடு கூட அவர் பேசுகிறவர் தினமும் நம்மோடு கூட அமர்ந்திருக்கிறவர் அவர் சாதாரணமானவர் அல்ல அசாதாரணமான கிரியைகளை நம்மில் நடப்பிக்கிறவர் நம்மை கொண்டு நடப்பிக்கிறவர் நமக்காக நடப்பிக்கிறவர் ஹலிலூயா தோற்று போன ஒரு சூழ்நிலையோடு கூட இன்றைக்கு நீங்கள் அமர்ந்திருப்பீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில ஜெயம் உள்ளவராய் வெளிப்படுவது நிச்சயம் என்ற மனநிலைக்கு திரும்புங்கள் தோற்று போகும்படிக்கு அவர் ஒரு நாளும் தம்மை நோக்கி பார்க்க வைக்கிற கர்த்தர் அல்ல யார் யாரெல்லாம் அவரை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் அவர் ஜெயத்தை கொடுத்தவர் அவர் ஜெயத்தை கொடுத்தவர் அவர் ஒருத்த நீ பாரு நீங்க பாரு நீங்க பாருங்கன்னு சொல்லி ஒரு செலக்டட் பீப்புளை பா பார்த்து மாத்திரம் அவர் பேசுகிறவர் அல்ல அவர் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ஹலெலுயா வார்த்தை என்ன அழகா இருக்கு பார்த்தீங்களா மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ஏதோ ஒரு சாரார் பட்சத்தில் தான் அவர் பேசுவார் ஏதோ இவங்களுக்கு மட்டும்தான் பேசுவாங்க அப்படின்னு கிடையாது இவங்க கிறிஸ்தவர்கள் என்ற நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவங்களுக்கு மாத்திரம்தான் பேசுவாங்க அப்படி என்பது இல்லவே இல்லை மாம்சமான யாவரும் மாம்சமான எல்லாரும் மாம்சத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரில் சிருஷ்டித்த அந்த தேவன் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாத தருவேன் என்று சொன்ன தேவன் உங்கள் வருத்தத்தை எல்லாம் மறக்க பண்ணுகிறவர் மாத்திரம் அல்ல மாற்றுகிறவர் வருத்தத்தை மறக்க பண்ணுகிறவர் அதே வேளையில அந்த வருத்தத்தை மாற்றுகிறவர் தேவன் என் வருத்தத்தை மறக்க பண்ணினார் என்று யோசிப்பு தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பெயரிடும் போது அவர் சொல்லி பெயரிட்டார் இல்லையா வருத்தத்தை எல்லாம் என்ன பண்ணாராம் கர்த்தர் மறக்க வருத்தத்தோடு யோசிப்பு இருந்தா குழியில் போய் தூக்கி போட்ட சகோதரர்கள் குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்த சூழ்நிலைகள் சிறைச்சாலையில் இருந்த அனுபவங்கள் தவறே செய்யாத பட்சத்திலும் தவறு செய்தான் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனுபவங்கள் இது எல்லாருடைய மனதில் எப்படி இருந்திருக்கும் வருத்தம் வருத்தமாக இருந்தது ஆனால் ஒரு நாள் வந்தது அவருடைய குழந்தை பிறந்ததை பார்த்தவுடன் அவர் சொன்ன வருத்தத்தை எல்லாம் என் தேவனாகி கர்த்தர் எனக்கு மறக்க பண்ணினார் நம்முடைய ஆண்டவர் வருத்தங்களை சுமக்க பண்ணுகிற தேவன் அல்ல வருத்தங்களை மறக்க பண்ணுகிற தேவன் வருத்தங்களை சுமக்க பண்ணுகிற கர்த்தர் அல்ல வருத்தங்களை மாற்றுகிற தேவன் 
ஹலை லூயா இன்றைக்கும் கூட இந்த தேவ சமூகத்தில் வந்து காத்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை தான் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் மாம்சமான யாவரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் நானே உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருகிறவர் இழைப்பாறுதலை தேடி எங்கெங்கேயோ ஓடுகிறீர்களே இழைப்பாறுதல் தருகிறேன் என்று சொல்லி வாக்கு தத்துவம் கொடுத்த வல்லமை உள்ள கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அழைக்கிறார் உங்களை கெம்பீரிக்க பண்ணுகிற கர்த்தர் அவர் ஒரு நாளும் ஒருபோதும் சோர்ந்து போக விடுகிற கர்த்தர் அவர் அல்ல சோர்ந்து போகாத வடிக்கு சோர்வே இல்லாத வடிக்கு கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து உயரை எழும்புங்கள் எழுப்புதல் அடைய பண்ணுகிற தேவன் நமக்கு சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகள் ஒரு பயத்தை கொடுக்கும் இன்றைக்கு காலையில் செபிக்கும் போது அழகான ஒரு வார்த்தையோடு கத்தர் பேசினார் அவர் பயபக்திக்குரியவர் வேதத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது ஈசாக்கின் பயபக்திக்குரியவர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பயபக்திக்கு உரியவரிடத்துல நம் பயபக்தியா இருக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த ஒரு காரியத்திலும் பயம் இல்லாமல் அவர் நடத்துகிறவர் பயத்தை எடுத்து போடுகிறவர் ஏனென்றால் என்னுடைய பயபக்திக்கு உரியவர் ஒருவர் எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் நான் அவரோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறேன் என்னுடைய எல்லாவித பயத்தையும் அவர் எடுத்து போடுகிறவர் பயபக்திக்கு உரியவர் அவர் ஒருவர் மாத்திரமே உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறார் என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையில் பயம் இல்லாமல் நடத்துகிற தேவனாய் அவர் உங்கள் முன் செல்லுகிறார் ஹலிலுயா எப்போதும் நம்முடைய நமக்கு முன் செல்லுகிற கத்தரவர் முன் செல்லுகிற தேவன் ஒரு நாள் அழகான ஒரு சம்பவம் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வார்த்தையானவர் நிஜமான கிறிஸ்துவாய் நிஜமான தேவனாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படும்படிக்கு வாழ்ந்து காண்பித்தார் அல்லவா வாழ்ந்து காண்பிக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு நாள் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் விசேஷித்த விதமாய் எழுதப்பட்ட அந்த வார்த்தைகளை நம்ம பார்க்கலாம் பஸ்கா பண்டிகை வருவதற்கு ஆயத்தப்பட்டு பண்டிகைனாலே எல்லாருக்கும் ஒரு ஆயத்தம் இருக்கும் வருகிற நாட்களில் புது வருஷம் வருது கிறிஸ்துமஸ் வருது ஏதோ ஒரு பண்டிகை வருது ஆலய பிரதிஷ்டை பண்டிகை வருதுன்னா எப்போவோ இருந்து ஆயத்தப்படுக்கு படுத்துக்கிற பிள்ளைகள் தான் நாம் எல்லாருமே எல்லாருக்குள்ளேயும் மனதுக்குள்ள ஒரு ஆயத்தம் இருக்கும் அப்படித்தான் அதாவது பஸ்கா பண்டிகை வர ஆறு நாளைக்கு முன்பாக ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறார் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த பிள்ளைகளாயிருந்த அவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்திருந்த அன்பு மகள் மரியா அன்பு சகோதரி மார்த்தாள் மார்த்தாள் மரியாள் இருவரும் சகோதரிகள் இவர்கள் இருந்த வீட்டுக்கு கத்ராகிய எய்சு கிறிஸ்து போகிறார் பஸ்கா கொண்டாட்டத்திற்கு முன்பதாக அங்கே யார் இருந்தார் நான்கு நாள் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட லாசரு உயிரோடு எழுந்து அங்கே இருக்கிறார் ஒரு விசேஷித்தமான நாள் பொதுவாக மரண நாளில் கூட மரணம் வந்த பிறகு மூன்றாவது நாள் ப்ரேயர் மீட்டிங் வைப்பாங்க அந்த நாட்களில் ஒரு சாப்பாடு போடுவாங்க எல்லாருக்குமே இங்கே மரணத்திலிருந்து உயிர் தெழுந்த ஒரு மனிதன் லாசரஸ் உயிரோடு எழும்பியிருக்கிறார் உலகமே அறிந்திருக்கிறதே இந்த லாசரஸ் உயிரோடு எழுந்தது அந்த சுற்றி இருந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் எத்தனை பெரிய சந்தோஷம் எத்தனை பெரிய சந்தோஷம் பாருங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்ததுனால அங்கே நைட்டில் ஒரு நல்ல விருந்து மார்த்தாளமாவுக்கு சமையல்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ இயேசு கிறிஸ்துவன் இடத்துல ஒரு நாள் மரியாலை பற்றி சொல்கிறாங்க ஆண்டவரே நான் எவ்வளவோ வேலை செய்கிறேன் ஆனால் இந்த மார்த்தாள் பாருங்க அவ உங்கள் பாதத்தில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறா எனக்கு ஒரு உதவியும் செய்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் நீ நிறைய காரியத்தை குறித்து நீ கவலைப்பட்டுகிட்டே இருக்க நீ கவலைப்படவே வேண்டாம் ஒன்றே ஒன்று மாத்திரம் இருந்தால் போதும் தேவையானது ஒன்றே ஒன்று நல்ல பங்கு நல்ல பங்கு இருந்துச்சுன்னா அது நம்மை கடைசி வரைக்கும் நடத்துகிறதான இருக்கிறது அந்த பங்கை நாம் அவரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டால் போதும் தேவையானது ஒன்றே ஒன்று தான் நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மார்த்தாள் எவ்வளவு 
அழகாய் சமைச்சிருப்பாங்க பாருங்க நிறைய பேர் சமையலில் ரொம்ப அழகாக சமைக்கிற பிள்ளைகள் எனக்கு தெரியும் எனக்கு அருமையான ஒரு அருமையான சகோதரி இருக்கிறாங்க நாங்கள் வீடுகள் தோறும் ஜபத்தை நடத்தும் பொழுது நல்ல சிரத்தை எடுத்து அருமையாக சமைக்கிற ஒரு சகோதரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரெண்டு மூணு வெஜிடபிள்ஸ் வைப்பாங்க ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க என்வி வச்சுருப்பாங்க இப்படி பல வகையில் விருந்து சமைக்கிறதான நல்ல மனநிலையுடைய சகோதரிகள் உண்டு அதற்காக எல்லாரையும் குறை சொல்லவில்லை எந்த சாப்பாடு கொடுத்தாலும் சந்தோஷமாய் சாப்பிட்டு வருகிற ஒரு கூட்ட மக்களாய் தான் நம்மை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் எந்த ஒரு பந்தியா இருந்தாலும் கர்த்தர் எனக்கென்று ஆயத்தப்படுத்தின பந்தி கர்த்தர் எனக்கென்று இந்த இடத்துல ஒரு சாப்பாடை வைத்திருக்கிறார் என்னை இம்மட்டும் எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்து வழி நடத்துகிற கர்த்தர் தான் அவ ஹலே லூயா ஏனென்றால் நம்முடைய இயலாமை சமயத்தில் கூட எனக்கு இது முடியலையேங்கிற நேரத்தில் நமக்கு ஒருவர் உதவி செய்ய இருக்கிறார் என்று சொல்லி அறிந்து இருக்கிறோம் அல்லவா அந்த அறிவை நமக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார் இல்லையா ஹலே லூயா இந்த தேவன் எவ்வளவு நல்லவர் அந்த நல்ல தேவனை தான் நாம் பார்க்க வந்திருக்கிறோம் அவரோடு பேச வந்திருக்கிறோம் அவரிடத்தில் என்ன வார்த்தை கிடைக்கும் அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நம்ம வந்திருக்கிறோம் இல்லையா ஹலே லூயா அவர் தான் சொல்கிறாரு நீ சோர்ந்து போக வேண்டாம் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நீ பயப்பட வேண்டாம் என்னை மாத்திரம் பாரு என்னை மாத்திரம் பார்க்க கற்றுக்கொண்டாயானால் அவரை பார்க்க கற்றுக்கொண்டால் அவருடைய கேரக்டர் அப்படியே நமக்குள்ள வரும் நம்ம அப்படி தான் நினைப்போம் ஆனால் நமக்குள்ள என்ன உண்டாகும் சில நேரங்களில் கோபம் வெளிப்படும் எரிச்சல் வெளிப்படும் நம்ம ஏமாற்றுகள் மனிதர்களை பார்த்த உடனே நமக்கு தாங்க முடியாத கோபம் வரும் அப்பெல்லாம் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவரை நமக்குள்ளே கொண்டு வந்து அவர் கேரக்டரை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கும்போது நமக்குள்ளே ஒரு வெட்கம் உண்டாகிறது நமக்குள்ளே ஒரு வெட்கம் தானியில் தன்னுடைய ஜெப நேரத்தில் இப்படி தான் அழகாக பேசுவார் வெட்கத்திற்குரியவளாய் நாங்கள் வெட்கத்திற்குரியவர்கள் என்று சொல்லி ஒத்துக்கொள்ளுவார் இப்படி நம்மை நாமே சில நேரங்களில் சரி பார்க்கும் போது நம்மக்கே ஒரு வெட்கமாக இருக்கும் இந்த வேத புஸ்தகம் ஒரு கண்ணாடியாய் நமக்கு முன்பாக இருக்கும் நல்ல தலைவாரி ப பவுடர்லாம் போடும்போது கண்ணாடிக்கு முன்பாக நின்று நம்மை சரி பார்த்து கொள்வோம் அப்படி தான் இந்த வேத புத்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது கூட தேவ சமூகத்தில் நம்மை நாம் தாழ்த்தி ஒத்துக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய மனம் சமாதானம் அடைகிறது இந்த தவறு செஞ்சிட்டோம் இந்த தவறாக பேசிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் ஒத்துக்கொண்டு நம்முடைய இருதயத்தில் ஒத்துக்கொண்டு நாம் தேவ சமூகத்தில் தாழ்த்தும் பொழுது நமக்குள்ளே ஒரு சமாதானம் உண்டாகிறது நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிற ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது ஹலே லூயா அந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மார்த்தாள் மரியாள் கொடுத்த ரா விருந்துக்கு வந்திருக்கிறார் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் அங்கே அவருக்கு ரா விருந்து பண்ணினார்கள் மார்த்தாள் பணிவிடை செய்தால் லாசருவும் அவருடனே கூட பந்தி இருந்தவர்களில் ஒருவனாய் இருந்தார் அப்போ இங்கே பணிவிடைக்காரியா யார் இருக்கிறாங்க மார்த்தாள் இருக்கிறாங்க அப்போ விருந்து பண்ணும் பொழுது ஒரு பணிவிடை அங்கே தேவைப்படுகிறது கர்த்தருக்கு விருந்து கொடுக்கிறவர்கள் தேவனுடைய பணிவிடைக்காரிகள் யார் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் கர்த்தருக்கு பணிவிடைக்காரர்கள் அப்போ அவர் ஆத்துமாவை எதனால் திருப்தியாக்க முடியும்னா அவரை பந்தியில் அமர வைத்து ஆத்துமாக்களை தான் நம்ம அவருக்கு கொடுக்கணும் ஆத்துமாக்கள் தான் அவருக்கு தேவை அவருடைய இருதயத்தை பூரணப்படுத்த அவருடைய இருதயத்தை திருப்தியாக்க ஆத்துமாக்களை கொண்டு வந்து அவருடைய சமூகத்தில் வைக்கும் பொழுது அது அவருக்கு நல்ல ஒரு விருந்தாக இருக்கிறது ஹலே லூயா இன்றைக்கும் கூட இந்த மார்த்தாள் அம்மாவோடு அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது மறித்து உயிர்த்தெழுந்த லாசரு இருந்தார் மறித்து உயிர்த்தெழுந்த லாசரு அந்த இடம் முழுவதற்கும் எவ்வளவு ஒரு பிரசித்த பெற்ற மனுஷராக இருக்கிறார் அப்போ தான் அங்கே மரியாள் வர்றாங்க மரியாள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க களங்கம் இல்லாத அந்த தைலத்தில் முதல்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது விலையேற பெற்ற களங்கம் இல்லாத நலதம் என்னும் தைலம் களங்கம் இருக்கக்கூடாது தேவ சமூகத்தில் வந்து அமரும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்தில் கள்ளம் கபடமற்றவர்களாய் 
கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேலன் சொல்றார் இல்லையா ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இதோ கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேலன் அப்போ கபடு இல்லாமல் களங்கம் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுதுதான் அங்கே உத்தமம் என்று சொல்லப்படுகிறது உத்தம மார்க்கத்தாராய் தேவனை பின்பற்றுகிற மனிதர்கள் தேவனுடைய பாதத்திற்கு வரும் பொழுது அவருக்குள்ளே பலத்த ஒரு சந்தோஷத்தை நாம் கொடுக்குறோம் அன்றைக்கு மறியாள் அப்படித்தான் அவருக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற ஒரு அருமையான மகளாய் வந்து பாதத்தில் வந்து பூசுகிறாங்க தைலத்தை எடுத்து ஏசு கிறிஸ்துவின் பாதத்தில் பூசி தன் தலை மயிரினால் அவருடைய பாதங்களை துடைக்கிறார்கள் மறியாள் முதல் லாசருடைய மரணத்திற்கு முன்பாக பார்க்கிறோம் பாதத்தில் அமர்ந்திருந்தாள் மரணத்திலிருந்து உயிர் தழுதலை பெற்ற பின்பு அவள் இன்னும் தன்னை தாழ்த்தி அவருடைய பாதத்தை தன் தலைமையிறால் அவருடைய பாதங்களை துடைக்கிறாள் அப்போ எப்போதுமே அவருடைய பாதத்தை விரும்பின ஒரு மகள் ஒரு நாள் நான் ஜபம் நடத்தி கொண்டிருந்த பொழுது நாங்கள் அனைவரும் கார்ந்து ஜபத்தில் உட்கார்ந்து என்னுடைய வீட்டில் ஜபம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அப்போ கர்த்தர் சொன்னார் எல்லோரும் அமர்ந்திருந்து மரியாளை போல அந்த பாதத்தை முத்தம் செய்யுங்கள் ஆவியானவர் அப்படியே இடைப்பட்டார் அப்போ நாங்கள் அப்படியே தெய்வ சமூகத்தில் அந்த பிரசன்னத்தில் தரித்திருந்து அவருடைய பாதத்தை முத்தம் செய்யும்படி கத்தர் கிருபை கொடுத்தார் மறக்க முடியாத அந்த நிமிடங்கள் இப்பவும் அடிக்கடி அந்த நேரத்தை குறித்து ஒரு ஏக்கம் இருக்கிறது எவ்வளவு அருமையா இருந்தது அவருடைய பாதத்தை முத்தம் செய்கிறவர்களாய் அவருடைய பாதத்தை தலைமையிறால் துடைத்த மதியாள் அப்போ பாதத்தில் வந்து முத்தம் செய்யும் பொழுது நெருக்கம் தேவனோடு கூட ஒரு நெருக்கம் உள்ளவர்கள் நம்மையும் ஆண்டவர் அந்த நெருக்கத்திற்கு தான் அழைக்கிறார் தேவனை நெருங்கி வரும் பொழுது பல நேரத்தில் சுற்றி நமக்கு ஒரு நெருக்கம் உண்டானது போல காணப்படலாம் வாழ்க்கையில் நெருக்கங்கள் இல்லாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நெருக்கங்கள் நெருக்கம் சொன்னால் கஷ்டம் ஒரு பக்கம் ஒரு ஒரு அர்த்தம் கஷ்டம் சுற்றி நெருக்குகிறது என்னை இந்த பாடுகள் இந்த கஷ்டங்கள் வியாதி துக்கம் துன்பம் என்னை நெருக்குகிறது இன்னொரு நெருக்கம் என்பது அந்நியோன்யத்தையும் அன்பையும் ஐக்கியத்தையும் குறைக்கிறது அதாவது சுற்றி இருக்கிற சகல நெருக்கங்களையும் நம்மை விட்டு எடுத்து போடும்படி தேவனோடு கூட உள்ள நெருக்கத்திற்குள் நாம் கடந்து வருவோம் தேவனை நெருங்கி வரும் பொழுது சுற்றி இருக்கிற சகல துக்கத்தின் நெருக்கங்கள் நம்மை விட்டு அகற்றப்படுகிறது அப்படித்தான் மறியாள் அன்றைக்கு தேவனுடைய பாதத்தில் நல்ல பங்கை பெற்று கொண்டாள் அது யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் இன்றைக்கு அந்த மரியாள் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்து அந்த பாதத்தை முத்தமிடுகிறவர்களாய் இருக்கிறாங்க நம்மில் எத்தனை பேர் தேவனுடைய பாதத்தை முத்தமிட விரும்பி வந்திருக்கிறோம் நெருக்கத்தை நீக்கும்படி அவரிடத்தில் நாம் நெருங்கி வருவோமா உடனே அங்கே ஒரு ஆள் இருக்கிறா இருப்பாருங்க நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் குற்றம் கண்டுபிடிக்க ஒரு ஆள் இருப்பார் ஜபத்தை குற்றம் கண்டுபிடிக்க ஆட்கள் உண்டு பிரசங்கத்தின் வார்த்தைகளை குற்றம் பிடிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் இருப்பாங்க உங்கள் நடவடிக்கைகளை குற்றம் பிடிக்க ஆட்கள் இருப்பாங்க அங்கே மெயினாக ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் பெயர் யூதாஸ் காரியோத்து அவர் அழகாக குற்றம் கண்டுபிடிச்சார் எதுக்காக இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணணும் தேவனுக்கென்று செலவு பண்ணும்பொழுது நம்ம எதையுமே பார்க்கக்கூடாது கத்தருக்கென்று செலவழிக்கிறோம் எது கத் அதை உலகத்திற்கென்று செலவழிக்க எவ்வளவோ யோசிக்காமல் செலவழிப்போம் அந்த நிர்பந்தமான சூழ்நிலைகளில் நிறைய செலவழிப்போம் ஆனால் கத்தருடைய காரியம் என்று வரும்பொழுது எல்லாரும் கொஞ்சம் யோசிப்போம் எல்லாருடைய கரங்களும் சுருங்கி போகும் அதை இந்த யூதாஸ் காரியத்தை அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் இந்த தைலத்தை எடுத்து முந்நூறு பணத்துக்கு வித்திருக்கலாமே இந்த முந்நூறு பணத்தை இவள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டால உங்கள் பாதத்திற்கு இத்தனை மகிமை அவள் செலுத்தி விட்டாளே என்று சொல்லி அப்போ ஆண்டவர் கரெக்டாக சொன்னார் நீ தருத்திரரை குறித்து சொல்லலப்பா ஏன்னா அவருடைய இருதயம் அவருக்கு தெரியும் இல்லையா அவர் சொன்னார் இந்த முந்நூறு பணத்தை எடுத்து யாருக்கு செலவழிக்கலாம் தரித்திரருக்கு கொடுக்கலாம் 
இருதயத்தை அறிந்தவர் சொன்னார் தரித்திரத்தை குறி தரித்திரரை குறித்த பாரத்தோடு நீ இதை பேசல ஏன்னா தரித்திரர் உங்க கூட எப்போதுமே இருக்கிறாங்க உன சுற்றி பாரு எவ்வளவோ தரித்திரர்கள் இருக்கிறாங்க நீ உதவி செய்யணும் நினைச்சேன்னா இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் உலகம் அப்படிதான் இருக்கிறது ஆனா தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படிக்கு நான் முன்னடையாளமாய் இந்த உலகத்திற்கு இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்திருக்கிறேன் நான் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழும்ப வேண்டும் அதற்கு முன்னடையாளமாய் இந்த லாசுருவை உயிரோடு நான் எழுப்பி இருக்கிறேன் என்னுடைய உயிர்த்தெழுதல் கடையாளமாக என்னுடைய மரணம் வரப்போகிறது என்பது அடையாளமாக இவள் இதை செய்கிறாள் ஹலெலுயா அப்போ குறை சொல்லுகிறவர்கள் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் தெய்வனோடு நம்ம நெருங்கி வாழ்கிறத பார்த்தாலும் குறை சொல்லுகிற கூட்டம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனா நம்மை தட்டி கொடுக்கிறவர் நம்மோடு கூட வாழ்கிறார் நம்மை அணைத்து கொள்கிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்மை குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறவர் மத்தியில இது குற்றம் அல்ல இது குறைவல்ல என்னுடைய ராஜ்யத்திற்கென்று இவள் செய்திருக்கிறாள் என்னுடைய ராஜ்ய பணிக்கென்று பணிவிடைக்காரியாய் இவள் செயல்பட்டாள் என்று கத்த நம்மை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார் சர்டிபிகேட் கொடுப்பார் ஹலேலூயா அதனால கத்திருக்கின்ற ஒரு காரியத்தை செஞ்சு மன வருத்தத்தோடு இருப்பீங்கன்னா கத்திர உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் வருத்தங்கள் மறைந்து போகட்டும் ஹலேலூயா அப்போ பாருங்க நிறைய யூதர்கள் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க அதே யோகா நடந்த சுவிசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் யூதரில் திரளான ஜனங்கள் திரள் கூட்டம் அவர் அங்கே இருக்கிறதை அறிந்து ஏசு கிறிஸ்துக்கு மாத்திரம் அல்ல ஏசு கிறிஸ்து செய்த அந்த அற்புதம் மறித்தவன் உயிரோடு எழுந்திருக்கிறான் அவனை பார்க்கணும் இன்னைக்கு ஒரு அரசியல்வாதி வருகிறார் என்றால் எவ்வளவு கூட்டம் ஒரு நடிகர் கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறார்னா எவ்வளவு கூட்டம் எவ்வளவோ கூட்டம் அங்க வருது திரள் கூட்டம் இங்கே ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துவின் அற்புதத்தை குறித்து கேள்விப்பட்டு திரளான ஜனங்கள் பார்க்க வந்தார்கள் திரளானவர்கள் கூடி வந்தார்கள் அங்கே கூடி வந்து அவங்க சொன்னாங்க நிறைய பேருக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் உண்டாயிற்று அப்போ ராவிருந்துக்கு அழைக்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து மார்த்தாள் பல பணிவிடைகளை செய்கிற ஒரு காரியத்தை அங்கே செய்துகிட்டு இருக்கிறாங்க மரியாள் பாதத்தில் அப்படியே அந்த நல்லதும் என்னும் தைலத்தை பூசி பாதத்துக்கு முத்தம் கொடுக்குறாங்க இப்படிப்பட்ட அந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் திரள் கூட்டம் ஜனங்கள் அவரை பார்க்கும்படி வருகிறார்கள் அவர் செய்த அற்புதத்தை கேள்விப்பட்டு ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் விசுவாசம் வைக்கும்படி அந்த வீட்டுக்குள்ளே வருகிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் உங்கள் வீடுகளில் அற்புதங்கள் நடக்கும் அடையாளங்கள் நடக்கும் உங்கள் வீடுகளில் ஜபம் நட நடத்துவீர்கள் என்றால் நிச்சயமாய் உங்கள் வீடு ஒரு அற்புதத்தின் வீடாய் அடையாளத்தின் வீடாய் காணப்படும் அப்படி அடையாளப்படுத்தப்பட்ட அந்த வீட்டுக்கு தான் எல்லாரும் வந்தாங்க ஏசு நடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள் அங்க கூட பாருங்க பிரதான ஆசாரியர்கள் உயிர்த்தெழுந்த லாசுருவை கொலை செய்ய வகை தேடினார்கள் ஜனங்கள் இப்படிப்பட்ட கொலை செய்கிற மனோபலத்தோடு தான் காணப்படுவார்கள் யார் அவங்க பிரதான ஆசாரியர்கள் கொலைகாரர்கள் கொலை செய்கிற நோக்கத்தோடு வருகிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது என்ன மன்னிப்பை அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் இந்த பிரதானமான குணத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் ஆனால் ப்ரீச் பண்ணுகிற பிரதான ஆசாரியர்களுக்குள்ள இருக்கிற கொலை வெறி உயிர் தெழுந்தவனை உயிரோடு இருக்கக்கூடாதவனை கொன்று போட வேண்டும் என்று சொல்லி பாருங்க இப்படி ஒரு தரம் கட்ட செயல்கள் இன்றைக்கும் சுற்றி இருக்கிற கூட்டத்தினர் நம்ம எப்படி ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஏசுவோடு நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை உண்மையுள்ளது என்பதை அவரே நிரூபணம் பண்ண போகிறார் அப்படிப்பட்ட கிருபை நம்ம மேல ஊற்றப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா மறித்து உயிர் தெழுந்த ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என்றென்றும் அவரோடு கூட நாம் வாழ்வோம் கத்தர் பெரிய காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்வாராக ஆமே ஆமே ஹலே லூயா